En Rock Bonaerense, el sábado que viene, no este, vamos a estar eh, con Pollo de la banda Astemia, Astenia, es bastante raro de pronunciar, Astenia, 15 años está cumpliendo esta baña de punk alternativo argentino. Eh, esta banda tuvo mucho apoyo de la gente de Carajo, que son eh, precisamente con los que se presentan mañana. Mirá Aquí vos. en la ciudad de La Plata estuvimos con el Pollo, el cantante, el compositor. Ya te digo, 15 años de esta banda eh, que tiene muchísimos fanáticos y mañana se presenta por primera vez en esta ciudad. Me dicen que podemos escuchar un poquito Buenísimo. de lo que estuviste Vamos a ver, ¿Lo vemos? Vamos. Dale. Celebrando el egoísmo y la ignorancia de querer siempre más Seguimos alimentando la desigualdad Claro que es una fecha importante en principio por el cariño que nos tenemos con los chicos y bueno, y después porque es nuestra primera vez en La Plata, hacía mucho que queríamos venir. Habíamos recibido mensajes de gente de acá que, que nos preguntaba cuándo, cuándo, cuándo y veníamos que ya se va a dar, que ya se va a dar. Y bueno, y se dio de esta forma que para hacer nuestro debut es uno de los mejores escenarios, ¿no? Así que muy contento. Perdido mi reflejo en el viaje del espejo, ya no puedo ver con claridad. Es que no veo mí todo lo que hago mal y pretendo verlo en los demás. Le vamos a hablar un poquito de lo que es eh, este disco que tengo en la mano. Es el último de la banda, pero ellos están haciendo lo que es la producción de lo que será su cuarto disco. Así que quiero que me hablen. Primero, ¿qué se tiene en cuenta eh, para esta banda eh, cuando se va a grabar un disco? ¿Qué es lo primero que tienen en cuenta? ¿Que se parezca al anterior? ¿Que tenga todo diferente? Y no, creo que no es muy consciente ¿no? eso. Yo creo que uno está constantemente como artista en una búsqueda. Este, cuando esa búsqueda acaba, creo que se apaga un poco la llama del artista. Así que, que, bueno, obviamente uno no piensa en hacer lo que hizo en el disco pasado. Tampoco piensa en dar un giro loco, a menos que, bueno, que, que tu vida haya un poco tenido ese, esa dinámica. Pero, pero creo que más que nada nosotros le damos valor, primero que nada, a las canciones, al mensaje. Este, a que tenga esa magia que, que está en, en una canción con una acústica quizás y, y después ya la vestimos de astenia, ¿no? Así que a poner el corazón. Me gusta mucho la estética de la banda y me encantó la tapa del disco. Bueno, ese es el tercer disco de la banda y están eh, que en la extensa eh, entrevista que vamos a ver el sábado que viene hablando de lo que va a ser su cuarto disco de estudio. Lo están preparando, no tienen demasiados detalles para contar. Lo que sí saben es quién lo va a hacer, eh, quién lo va a producir y todas esas cuestiones. Bueno, veo que te estás haciendo una discoteca importante, sí. ¿no? cada Digamos. banda que viene te regala su disco y eso está buenísimo porque hace... Mucho tiempo que yo no tenía discos, que no me metí y no compraba un disco porque todo hoy se escucha por, por la red, ¿no? Claro, con Spotify o... MP3, Nadie va a comprar discos son, ya. Son pocos los que gatillan. Bueno, Exacto. hay discos, viste, que vale la pena. Sí, yo me compro porque me gusta tener... Sí, de, para coleccionarlos de una banda de unos fanáticos, sí, está muy bien. Bueno, Te nos viene vamos... el álbum, la tapa, que es otra cosa, porque sí. la tapa del disco es una obra de arte también en sí misma. Un poco se ha perdido también Le ponen también mucho eso. esfuerzo también las bandas. Eh, están eh, todo, todo no hay... tipo de bandas. Las bandas independientes para sacar discos a veces hacen pintar a sus amigos artistas y todo, tiene unas historias muy buenas, así que hay que comprar también el disco y tenerlo ahí. Bueno, es momento de hacer la pausa y con qué nos vamos. Nos vamos a ir exactamente con la banda que comparte mañana fecha con estos chicos que estuvimos viendo, Carajo, eh, que están mañana en la Ciudad de La Plata. Salgo a caminar, me acompaña.